ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ദേവി പവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് അസ്ത്രം എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് കഞ്ഞിയുടെ കൂടാണ് ഇത് നമ്മൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും നമുക്ക് കഞ്ഞിയിലൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ പുതുതായി കാണുന്നവരായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ അയക്കുന്ന വീഡിയോസും ട്രാവൽ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തും അപ്പം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അസ്ത്രം വെക്കാൻ തുടങ്ങാം അസ്ത്രത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടും കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ ചേന കാച്ചിന് വലിയ ചേമ്പ് ചെറിയ ചേമ്പ് ഒരു പീസ് ഏത്തയ്ക്കായും ആണ് നമ്മളിതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിന് ചെറിയ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാനിതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഈ അസ്ത്രത്തിന് ഞാനൊരു കാ കിലോ ചേനയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ഏത്ത വാഴയ്ക്ക കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ചീമ ചേമ്പ് ചീമ ചേമ്പ് ഞാൻ വലിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചേക്കാണ് നാലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ചീമ ചേമ്പ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണൻ ചേമ്പ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കാം കണ്ണൻ ചേമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കീറി ഇട്ടാൽ മതി കൂടുതലായിട്ട് മുറിക്കരുത് ഈ അസ്ത്രത്തിന് ഞാൻ ചേന ഈ ഒരു സൈസിനാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് ചേന ചീകി ചീകി വലിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അസ്ത്രത്തിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസിന് ചേന എടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ വാഴയ്ക്ക ഏത്ത വാഴയ്ക്ക ഏത്ത വാഴയ്ക്കായി ചീമ ചേമ്പിൻ്റെ ആ ഒരു സൈസിൽ ഏത്ത വാഴയ്ക്കായി ഇടാം ഏത്ത വാഴയ്ക്ക പക്ഷെ ഒരു പീസ് ഇടാവും കൂടുതലായാൽ അഴുക്കാണ് വസ്ത്രത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഏത്ത വാഴയ്ക്ക കൂടരുത് പിന്നെ കാച്ചിൽ കാച്ചിൽ ഞാൻ ഒരു കാച്ചിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കുക ഈ ഒരു സൈസിന് നമ്മൾ വസ്ത്രത്തിന് കാച്ചിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇത് നീലക്കാച്ചിലാണ് എളുപ്പത്തിൽ വേവുന്ന കാച്ചിൽ വേണം വെള്ള തരത്തിലുള്ള കാച്ചിലായാലും നല്ലതാണ് എന്തായാലും വേവുന്ന കാച്ചിലാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ വലിയ പീസായിട്ട് കാച്ചിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം കാച്ചിലല്ല ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഈ ഒരു സൈസിൽ വേണം കാച്ചിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് അസ്ത്രം വേവിക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം അസ്ത്രത്തിന് ഞാൻ ആദ്യം ചേന ഇടുകയാണ് ചേന ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് കാച്ചിലിടണം കാച്ചിലിട്ടു ഇനി ചേമ്പ് ചീമ ചേമ്പാണ് ഇടുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഞാൻ ഇതിന് നികക്ക വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് ഈ കിഴങ്ങ് എല്ലാം വേവാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം വേണം ആ നികക്ക വെള്ളം കിടക്കണം എന്നാലേ ഇത് നന്നായിട്ട് വേവത്തുള്ളൂ ഇനി ഒരു സ്പൂണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിന് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഉപ്പിടുകയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടണം ഈ കറിക്ക് ഉള്ള രുചിക്കനുസരിച്ച് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം കഷ്ണങ്ങൾ തളച്ചു അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇടാം അര ടീസ്പൂണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ച് വെക്കാം കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വേവുമ്പോഴത്തേക്കിന് തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കണം അപ്പം നമുക്ക് തേങ്ങ അരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരമുറി തേങ്ങയാണ് ഇത് ഒരു അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ജീരകം ഇത്രയുമാണ് ഇതിന് വേണ്ടി അരയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് അരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂണ് ജീരകം ചേർക്കുകയാണ് ജീരകവും തേങ്ങായും എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചതയ്ക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ വെളുത്തുള്ളിയും ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കുത്തിയരിഞ്ഞിടുകയാണ് അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇട്ടാൽ നന്നായിട്ട് വെന്തു ഉണ്ടല്ലേ കാച്ചിലെല്ലാം വെന്തു ചേനയായാലും വെന്തു അപ്പം നമുക്കിത് അരച്ചൊഴിക്കാനുള്ള പരി സമയമായി അപ്പം നമുക്ക് അരപ്പെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടാം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്
ഈ അരപ്പ് അരച്ച വെള്ളം ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി നമുക്ക് ഒന്നൊഴിക്കാം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അടക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടെ അടച്ചു വെച്ച് ഈ തേങ്ങയെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടട്ട് അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാനുള്ളത് പുളിയാണ് ഞാൻ പുളി ഒരു കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിന് ഞാനത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പുളി നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളവും മുമ്പേ നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച വെള്ളവും കൂടെ കണക്കാക്കി വേണം ഒഴിക്കാൻ അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടി പോകല്ല കഷ്ണങ്ങൾ നല്ല കഷ്ണം അല്ല ഈ ഗ്രേവി ഒരു ഒരു കുറച്ച് തിക്കായിട്ടിരിക്കണം എന്നാലേ അതിന് കഞ്ഞിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഒന്നുകൂടി തിളച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെച്ച് കടു വറക്കാൻ തുടങ്ങാം വസ്ത്രമെല്ലാം നന്നായി തിളച്ചു ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇല്ല എങ്കിൽ രണ്ടാം ഒന്നുകൂടി ചേർക്കുക ഇനി നമുക്ക് കടു വറുത്തും കൂടി ഇടാം അപ്പം ഞാൻ കടു വറുത്ത് ഇട്ടു ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ അസ്ത്രം കറി ഈ കറിക്ക് ഞാൻ കടു വറുത്തിട്ടതിൻ്റെ കൂട്ട് ഇച്ചിരി തേങ്ങയും കൂടെ വറുത്തിട്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ക്യാമറ ഒന്ന് ഓഫായിപ്പോയി അതാണ് ലാസ്റ്റ് സീൻ കുറച്ച് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ കറി ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ കഞ്ഞി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ കറിയൊന്ന് വെച്ച് നോക്കണം എന്നും ചെറുപയറും പപ്പിടവും ഒക്കെ ഇല്ലി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കറിയൊന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്ന് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വ്യത്യസ്തമായ ഈ കറിയൊന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പം പുതുതായി കാണുന്നവരായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മടിക്കല്ല അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കല്ല അപ്പം വീണ്ടും പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം